নমস্কার আমি পাম্প এভি নিউজ আপনাদের প্রত্যেককে জানা স্বাগত শুরুতে চোখ রাখবো নিউজ হেডলাইনসে হেডলাইন স্পন্সরড বাই ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষগুরু শ্রীতে বাজার চো বর্ধমানের শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলা এলাকা থেকে 90000 টাকা ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ ওই ব্যক্তির থেকে উদ্ধার একটি আগ্নেয় অস্ত্র ও দুটো আউট গুলি অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত জলপাইগুড়ি সোনার মেয়ে স্বপ্না বর্মণ দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত থেকে অর্জুন পুরস্কার গ্রহণ করলেন স্বপ্না তিন মাস ধরে বেতন বন্ধ জলপাইগুড়ির বন বিভাগের মাহুত এবং পাতাওয়ালাদের এদিন থেকে জলপাইগুড়ি বন বিভাগের দপ্তর ঘেরাও করে অবস্থান বিক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা চারিলাম কেন্দ্র খুলতে উদ্যোগ জলপাইগুড়ি চা ব্যবসায়ীদের জেলা শাসক সাংসদ এবং জেলা তৃণমূল সভাপতির উপস্থিতিতে বৈঠক তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান আসছে বিস্তারিত সংবাদে ভরদুপুরে শহরে প্রাণকেন্দ্র থেকে নব্বই হাজার টাকা চিন্তায়ের চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে অস্ত্র এবং কারতুজ সহ গ্রেফতার করল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ দিনে দুপুরে বাইক থেকে নব্বই হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল জলপাইগুড়িতে ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনি দেওয়ার পর কোতোয়ালি থানার পুলিশের হাতে তুলে দিল উত্তেজিত জনতা ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলা সংলগ্ন আনন্দপাড়া এলাকায় একটি ব্যাংক থেকে জলপাইগুড়ির এক বাসিন্দা নব্বই হাজার টাকা তুলে আনন্দপাড়ায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে যান বাড়ির সামনেই বাইক রেখে যান সেই সময় বাইকের ডিগি খোলার আওয়াজ পান তিনি আর সেই আওয়াজ পেয়ে বাইরে এসে দেখেন বাইকের ডিগি ভাঙা অবস্থায় রয়েছে পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক ব্যক্তি তাকে দেখেই ইতস্ত বোধ করছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন ওই ব্যক্তি বাইকের ডিগি খুলে যাবতীয় টাকা নিয়ে নিয়েছে নব্বই হাজার টাকা হাতে নাতে ধরা পড়ার পর পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ওই ব্যক্তি সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে ধরে ফেলে বেধরক গণধোলাইও দেওয়া হয় ওই ব্যক্তিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ তারা ওই ব্যক্তিকে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় নিয়ে আসে হরিয়ানার নম্বর প্লেট লাগানো একটি গাড়িতে করে ওই ব্যক্তি ঘুরছিল জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা যায় তার বাড়ি বিহারে তার কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং দুরাউন্ড গুলিও উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছেন কোতোয়ালি থানার আইসি বিশ্বাস রয় সরকার প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানান যার বাইকের ডিগি ভাঙা হয়েছে সে যখন বুঝতে পারে ওই ব্যক্তি ডিগি ভেঙেছেন তখন তিনি তাকে ধরে ফেলার চেষ্টা করেন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ওই ব্যক্তি আর এরপরে সকলে মিলে তাকে ধরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ভিড় <laughs> ডিজিটালি যখন তখন উনি নিশ্চয়ই দেখে দিলেন না বাইরের নাম্বার গাড়ির নাম্বারটা যা দেখে বুঝলাম বাইরের লোক তো কোথাকার লোক সেটা জানা যায় না প্রথমত হরিয়ানার নাম্বার দেখা যাচ্ছে তো মনে হয় প্রত্যেকটা ব্যাংকেই সবাই এদের একটা গ্যাং আছে প্রত্যেকটা ব্যাংকের সামনেই এদের লোক আছে তো আশা করবো পুলিশ খুব দ্রুত এর কিনারা করতে পারবে অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত হলেন জলপাইগুড়ির সোনার মেয়ে অ্যাথলেট স্বপ্না বর্মন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তুলে দিলেন পুরস্কার অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত জলপাইগুড়ি সোনার মেয়ে স্বপ্না বর্মন এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী স্বপ্না বর্মনের হাতে অর্জুন পুরস্কার তুলে দিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ দিল্লির রায়সিনা হিলসের রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্বপ্না বর্মনের হাতে অর্জুন পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি স্বপ্না বর্মন ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের এবং বিভিন্ন খেলার সঙ্গে যুক্ত আরও একদল ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের হাতেও পুরস্কার তুলে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি 
তিন মাস ধরে বেতন বন্ধ অবশেষে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু বন বিভাগের মাহমুদ এবং পাতাওয়ালাদের তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে কাজ করা মাহুদ ড্রাইভার এবং পাতাওয়ালারা এর প্রতিবাদে আন্দোলনে নামলেন তারা এদিন থেকে কাজ বন্ধ করে জলপাইগুড়ির বিভাগীয় বনাধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন তারা তাদের অভিযোগ জীবনে ঝুঁকি নিয়ে তাদের কাজ করতে হয় কিন্তু সঠিক সময়ে তাদের বেতন প্রদান করা হয় না প্রতিবাসী বেতন নিয়ে গড়িমসি করা হয় সঠিক সময়ে বেতন প্রদানের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই তারা সরব বর্তমানে প্রায় তিন মাস ধরে তাদের বেতনই প্রদান করা হচ্ছে না এর ফলে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে তাদের পক্ষে তাই অবিলম্বে বেতন প্রদান করার পাশাপাশি প্রতি মাসে এক থেকে পাঁচ তারিখের মধ্যে তাদের বেতন নির্দিষ্ট করার জন্য বন দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে বারংবার সরব হয়েছেন তারা সেই বিষয়ে বন দপ্তরের আধিকারিকেরা কর্ণপাত করেননি বলেও তাদের অভিযোগ সেই জন্য এদিন থেকে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করলেন তারা জলপাইগুড়ি বন বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক নিশা গোস্বামী দপ্তরের সামনে এদিন থেকে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছেন তারা সমস্যা না মেটা পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ চলবে বলেও জানিয়েছেন তারা আমরা যে দুর্গম তো কেউ প্রোটেকশন ওয়ার্কার কেউ হাতি পাতাওয়ালা কেউ মাউথ কেউ বা ড্রাইভার আমাদের সব সময় হাতি গন্ডার বাইসন বাঘের ভয় থাকে সেই সব দুর্গম জায়গায় যদি থাকে আমরা যদি বেতন নিয়মিত না পাই আর তার আমরা কী করে চলবো আমাদের সংসার কী করতে হবে আমাদের বাচ্চা কাচ্চা কী করে চলবে আজকে বিগত তিন মাস থেকে আমরা বেতন পাইনি আজকে নালে কালকে আমাদের স্কুল থেকে বাচ্চাদের দিকে নোটিশ চলে আসবে যে স্কুলে টাকা পয়সা জমায় না আমাদের মূল দাবি হইল আমাদেরকে যে একটা যে অর্ডার ফাইনাল করতে যে অর্ডার বাইরে রয়েছে ওই অর্ডার অন্তর্ভুক্ত করতে লাগবে প্যাকেজ ডিয়েল করতে লাগবে এবং আমাদের বেতন প্রতিনিধি এক থেকে পাঁচ তারিখের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করতে হবে যদি এ বিষয়ে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি জলপাইগুড়ে চান্দ এলাম কেন্দ্রে জট খুলতে বৈঠক বৈঠকে সাংসদ জেলা শাসক এবং জেলা তৃণমূল সভাপতি বহু আশা নিয়ে জলপাইগুড়িতে স্থাপন করা হয়েছিল চা নিলাম কেন্দ্র কিন্তু সেই আশা বাস্তবায়িত হয়নি উদ্বোধনের পর থেকেই ঢুকছে জলপাইগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্র জলপাইগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্রের দরজা বহুদিন থেকেই বন্ধ রয়েছে সেই বন্ধ চা নিলাম কেন্দ্র খুলতেই উদ্যোগ নিল জেলা প্রশাসন এবং চা শিল্পপতিরা জলপাইগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্রে গতকাল একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা শাসক অভিষেক কুমার তিওয়ারী জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডক্টর জয়ন্ত রায় এবং জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা চা শিল্পপতি কৃষ্ণ কুমার কল্যাণী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চা নিলাম কেন্দ্রের সভাপতি পুরোজিৎ বক্সি গুপ্ত সেখানে জলপাইগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্রের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় সেই সমস্যা কাটিয়ে কিভাবে জলপাইগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্র আবার খোলা যায় তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে জলপাইগুড়ি চায়ের জেলা চা বাগানকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি শহরের এক গুচ্ছ ইতিহাস রয়েছে জলপাইগুড়িতে চা নিলাম কেন্দ্র গতি পেলে জলপাইগুড়ি শহরের বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে তাই জলপাইগুড়িতে চা নিলাম কেন্দ্র খোলা দরকার যে ধরনের সমস্যার কারণে জলপাইগুড়ির বদলে শিলিগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্রের গুরুত্ব বেড়েছে সেই সমস্যা কাটাতে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সাংসদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক পদাধিকারী ও প্রশাসনিক ব্যক্তিদের কাছে আবেদন জানান চা শিল্পপতিরা তাদের দাবি বর্তমানে শিলিগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্রের ওপর চাপ বেড়েছে তাই জলপাইগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্র ফের গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে জলপাইগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্র পুনরায় শুরু হলে বহু শিল্পপতি এখানে চা নিয়ে আসবেন বলেও জানিয়েছেন চা নিলাম কেন্দ্রের সভাপতি পুরোজিৎ বক্সিগুপ্ত ওরা তখন বলছে এখানে কোয়ান্টিটি ইজ ভেরি লেস নাম্বার অফ বায়ার্স প্রেসেন্স ইন দিস অপশন ইজ ভেরি লেস যার ফলে কম্পিটিশন খুব কম হচ্ছে প্রাইস উঠছে না কিন্তু যেখানে এখানে যদি কোয়ান্টিটিটা বাড়তো তার নাম্বার অফ বায়ার্সে পার্টিসিপেশনও বাড়তো এবং প্রাইসটা অটোমেটিক্যালি বিট আপ হতো একটা একটা দলে বিট বিট হয়ে বাড়ে তো ধরুন একশো টাকা একশো পাঁচ একশো কিন্তু এখানে যদি দুটো বায়ার থাকে তাহলে কত মিটিং হয় কিছু মিটিং হয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ড জয়ন্ত রায় তিনি জানান চা শিল্পপতিদের আহ্বানে সারা দিয়ে দিনের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন তিনি তাদের সমস্যার কথা শুনেছেন সংসদ চলাকালীন এ বিষয়ে সংসদে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন তিনি আগামী দিনে গোটা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলার আশ্বাসও দিয়েছেন সাংসদ জয়ন্ত রায় আমি সেই জন্যই এসছিলাম আমি শুধু না এখানে অনেকেই এসছিল সেখানে যেগুলো আমার ডিসকাশনে যেগুলো বেরিয়েছে আমাকে বলা হয়েছে ইনফরমেশন কিছু জানানো হয়েছে যে 
এখানে টি অপশন আবার চালু করা সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে এই টি অপশনটা কোনোভাবেই এটা শিলিগুড়ি টি অপশন সেন্টারকে কোনোভাবেই এফেক্ট করবে না বরঞ্চ এটা একটা মানে হেল্প করতে সাহায্য করবে বৈঠক উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা চা শিল্পপতি কৃষ্ণ কুমার কল্যাণীয় তিনিও জানান জলপাইগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্র নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে যদিও এটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারকে গোটা বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কিছু করার থাকলে তা বিবেচনা করা হবে বলেও জানিয়েছেন জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা চা শিল্পপতি কৃষ্ণ কুমার কল্যাণী more than 100% and consume only 50%. But the people wants to sell their total production. So ultimately, tea is being getting out. Out bits of 30%, more than 30%. You just go through an agenda that you will get 30% out loss. So which will not cater the exchequer, the proper revenue. Because again, the tea samples come, which is lost to the exchequer. Moreover, it's a, it's a loss to the... Uh, producers because they don't get money in time because if the teas are being out they will not get the money and these are the months where there is a huge expenditure so to meet the expenditure they need to sell uh, outside the auction and you know the total production out of the total product 38 percent have been sold through auction and the transparency of the auction is clear there is nothing else i can say from this বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা শাসক অভিষেক কুমার তিওয়ারি ও তিনিও জানান গোটা বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হবে নিরিচে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপনের বিরোধের সঙ্গে থাকুন জলপাইগুড়ি ক্ষুদ্র চা চাষীদের জন্য সুখবর এবার জলপাইগুড়িতে চলে এসেছে জাপানি প্রযুক্তিতে তৈরি টি হ্যান্ডরেস্টিং মেশিন টি স্পেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল নিয়ে এসেছে এই অত্যাধুনিক মেশিন যার দ্বারা খুবই অল্প সময় প্রচুর চা পাতা উত্তোলন সম্ভব একই সাথে কম শ্রমিক দিয়েও কাজ করা যায় তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন টি স্পেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল জলপাইগুড়ি শাখা সিরিজতলা মোট জলপাইগুড়ি সাধারণত আমরা চাষিদের সুবিধার্থের জন্য যারা তারা অনেকটা দূরে যায় তাদেরকে সার্ভিস নিতে হচ্ছে সেই সার্ভিস টুক যাতে আমরা তাদের ঘরের কাছে নিতে পারি তার জন্য আমাদের যাত্রা নিতে আসা আপনার প্রিয় বাড়ির ইন্টেরিয়ার এবং এক্সটেরিয়ার সাজসজ্জার সম্পূর্ণ সলিউশন নিয়ে এসেছে ডোরস অ্যান্ড ডোরস এখানে আপনি পাবেন প্লাস্টিকের দরজা কাচের দরজা মেইন ও পার্টিশন দরজা বিভিন্ন রকম জানালা পার্টিশন ফ্লোর সিলিং স্টিল রেলিং এছাড়াও আপনি পাবেন মডিউলার কিচেন চিমনি ল্যাডার এসিপি ও আরও অনেক কিছু অত্যাধুনিক ডিজাইনের ফ্যাশনেবল এবং টেকসই দরজা জানালা এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে মনের মতো ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানা ডোরস অ্যান্ড ডোরস কদমতলা দুর্গাবাড়ির বিপরীতে জলপাইগুড়ি যোগাযোগ করুন এবং এই নম্বরে নববর্ষে নতুন গয়না সোনার গয়নায় মজুরি শুরু সেভেন থেকে সঙ্গে টোয়েন্টি ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরিতে এছাড়া সোনার ব্যাঙ্গেলসের উপর পাবেন অতিরিক্ত ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট গয়নার কেনাকাটায় পেয়ে যান পাঁচশো এক টাকা মূল্যের ফ্রি ডায়মন্ড গিফট ভাউচার পঁচিশ হাজার টাকা বা তার বেশি মূল্যের গয়নার কেনাকাটায় পেয়ে যান একটি সোনার কয়েন ফ্রি ওরিয়েন জুয়েলার্স শুধুই হলমার্ক আ গুড লাইফ ইজ আ কালেকশন অফ হ্যাপি মোমেন্টস তাই আপনার লাইফে যে কোনো সেরিমনিকে মেমোরেবল করে রাখতে জলপাইগুড়িতে চলে এলো গ্রেটার কৈলাস শহরের লার্জেস্ট রয়্যাল সেরিমনি হল আঠেরো হাজার স্কোয়ার ফিটের লন ও পার্ট রয়েছে এখানে ন হাজার স্কোয়ার ফিটের ব্যাঙ্কুয়েট হল গেস্টদের জন্য লাকজারি রুম রয়েছে গ্রেটার কৈলাসে তাই যে কোনো সেরিমনির জন্য আজই বুকিং করুন গ্রেটার কৈলাসে গ্রেটার কৈলাস নিয়ার সুনীতিবালা সদর গার্লস হাই স্কুল বিহাইন্ড কোতোয়ালি পুলিশ স্টেশন জলপাইগুড়ি ফোন নাম্বার নাইন ফিরে এলাম বিরতির পর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে পদযাত্রা জেলা বামফ্রন্টের 
দেশজুড়ে চলা আর্থিক মন্দার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাংকে জমা থাকা সঞ্চিত টাকায় হাত দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার সঞ্চিত টাকা থেকে এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ কোটি টাকা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার কি কারণে এই টাকা নেওয়া হয়েছে তা জানাতে পারে নিখোঁজ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীও গোটা বিষয়ে বামেদের অভিযোগ কর্পোরেটে লাগানো হতে পারে এই টাকা আর সেই অভিযোগে জলপাইগুড়িতে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করল জেলা বামফ্রান্ট জেলা বামফ্রান্টের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের জবাব চাওয়া হয়েছে একই সঙ্গে গোটা দেশে আর্থিক মন্দার পরিস্থিতি তৈরি করছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই অভিযোগে জলপাইগুড়ির রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল করেন বামফ্রান্ট সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে স্মারকলিপি দিল প্রাণবন্ধু প্রাণীমিত্রা প্রাণী সেবা কর্মচারী সমিতি পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী বন্ধু প্রাণী মিত্র প্রাণী সেবী কর্মচারী সমিতির সদর ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হলো জলপাইগুড়ি সদর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং জলপাইগুড়ি সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে সাত দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেন তারা তাদের দাবি অবিলম্বে তাদের সাম্মানিক ভাতা দশ হাজার টাকা স্তরে উন্নীত করতে হবে বর্তমানে পনেরোশো টাকা করে মাসিক সাম্মানিক ভাতা পান তারা সেই সাম্মানিক ভাতায় তাদের সংসার চালানো মুশকিল হয়ে পড়ে তাই সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধি করে দশ হাজার টাকা করতে হবে একই সঙ্গে তাদের স্থায়ীকরণের উদ্যোগও নিতে হবে এছাড়াও প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তাদের জন্য প্রাণী হাসপাতাল তৈরি করতে হবে এই সকল দাবি জানিয়ে সদর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তাপসী সাহা এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচেতা করের কাছে আলাদা করে স্মারকলিপি প্রদান করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণীবন্ধু প্রাণী মিত্র প্রাণী সেবী কর্মচারী সমিতির সদর ব্লক কমিটি গোটা বিষয়ে দাবি পূরণ না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের আমারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনের নেতারা দশ হাজার টাকা অনারিয়াম চালু করতে হবে গ্রাম পঞ্চায়েতে পশু পশু চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি চালু করে আমাদের সেখানে নিয়োগ করতে হবে দুর্ঘটনাজনিত কারণে কারো মৃত্যু হলে পাঁচ লক্ষ টাকা লাইফ ইন্স্যুরেন্স দিতে হবে दुर्घटनाजनित कारण कारो मृत्यु हम तुम पांच लक्ष टा इन्स्योरेंस दी है और छागल और मुरगर छाना वितरण क्षेत्र में फिल्ड कर्मी जरा आज क्या कर तरह का कूड़ी पार्सेंट बेनिफिशियर नाम ট্রাকে থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক দোকান ও একটি মন্দির ময়না করে চ্যাংড়া বান্ধা সার্ক রোডের ঘটনা বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ট্রাকের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হল একটি মন্দির সহ একাধিক দোকান ময়নাগুড়ি চ্যাংড়াবান্ধাগামী সার্ক রোডের ভোটপট্টি বাস স্ট্যান্ডের ঘটনা দিলীপ বিশ্বাস প্রদীপ সরকার সঞ্জয় দাম প্রমুখ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান রাত আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একের পর এক দোকানে ধাক্কা মেরে আটকে পড়ে স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে চালক ও খালাসিকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে খবর পেয়ে রাতেই ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় কিন্তু ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত ট্রাকটি ছাড়তে রাজি নয় ব্যবসায়ীরা স্থানীয় নবীন সংঘের সদস্যরা নিরাপত্তার তাগিদে চালক ও খালাসিকে ক্লাবের ভেতরে আটকে রাখেন তবে ঘটনাটি গভীর রাতে क्षतिपूरणी মোটামুটি একটা ছিল চাউমিনের দোকান শনি মন্দির আগামীকালকে পূজা ছিল শনি মন্দিরটা ক্ষতি হয়েছে তারপরে একটা পানের দোকান গেছে তারপরে গেছে একটা সেলুন ছিল তারও গেছে তারপর সে ক্লাবের একটা গেট ছিল ক্লাবেরও ক্ষতি হয়েছে পাশে আমাদের তিনটা দোকান ছিল তিনটা দোকানেও ভালোভাবে ক্ষতি হয়েছে দিনের বেলা হলে প্রচুর ক্ষতি হতো অনেক লোক মারাও যেত ট্রাকের চালক বিহারের ঠাকুরগঞ্জের বাসিন্দা দাউদ আলী বলেন দিনহাটায় গাড়ি খালি করে শিলিগুড়ি ফেরার পথে এখানে এসে হঠাৎ গাড়ি স্টিয়ারিং লক হওয়াতেই এই বিপত্তি হয়েছে দিনহাটা খালি করে আসছি যাব শিলিগুড়ি তারপরে তো গাড়ি চালানোর সময় মানে ওই যে হাঁটুটা লেগে গেল চাবিতে গাড়ি বন্ধ স্টিয়ারিং লক আর কাটাকাটি হয় না চলে গেল একদিক হ্যাঁ এখন তো আটকা রেখেছে মালিক আসতেছে মালিক আসবে আর যেটা ক্ষতি হয়েছে এটা নিবে এটা দিতে লাগবে জলপাইগুড়ি শহরে ফার্নিচার জগতে জনপ্রিয় নাম আশীর্বাদ ফার্নিচার এখানে পাবেন আপনাদের পছন্দসই বিভিন্ন ডিজাইনের ফার্নিচার আশীর্বাদ ফার্নিচার এবার নিয়ে এলো বারো মাস পর্যন্ত ইএমআই এর সুবিধা সৌজন্যে এইচডিএফসি ব্যাংক ফিনান্স যে কোনো ফার্নিচার কেনাকাটার ক্ষেত্রে সহজ কিস্তিতে পেয়ে যাবেন ইএমআই এর সুবিধা
আমাদের ঠিকানা আশীর্বাদ ফার্নিচার লক্ষ ভবন বাবুপাড়া জলপাইগুড়ি ফোন নাম্বার জিরো থ্রি ফাইভ মোবাইল নাম্বার রেটিনা আমাদের চোখের অভ্যন্তরীণ স্তর এটা ব্রেনের অংশ বিশেষ তাই রেটিনা ট্রান্সপ্ল্যান্ট আজও অসম্ভব রেটিনা রোগের সঠিক সময়ে সঠিকভাবে চিকিৎসা না হলে তা অন্ধত্বের কারণ হতে পারে আপনি কি চোখের সামনে মাছির মতো কিছু দেখছেন কিংবা চোখের সামনে একটা বড় কালো দাগ অথবা কালো পর্দার মতো কিছু তাহলে আপনার রেটিনার সমস্যা হতে পারে অবিলম্বে একজন রেটিনা স্পেশালিস্টকে দিয়ে চোখ পরীক্ষা করান শিলিগুড়ি প্রধান নগরে বিশ্বদ্বীপ সিনেমা হলের বিপরীতে অবস্থিত রেটিনা ইনস্টিটিউট অফ বেঙ্গল পূর্ব ভারতের প্রথম ও একমাত্র ডেডিকেটেড রেটিনা ক্লিনিক এখানে আরবিন্দ আই হসপিটাল মাদুরায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রেটিনা সার্জেন ডক্টর সোমনাথ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে যাবতীয় রেটিনা রোগের চিকিৎসা হয় জলপাইগুড়ির অন্যতম প্রসিদ্ধ বস্ত্র প্রতিষ্ঠান মদনলাল ব্রিজ মোহন রেডিমেডস ও দ্য রেমন শপ এবারেও হাজির হাল ফ্যাশনের বস্ত্রের বিপুল সম্ভার নিয়ে মদনলাল ব্রিজ মোহন রেডিমেডস আপনাদের জন্য এবারেও নিয়ে এসেছে নামি দামি কোম্পানির রেডিমেড গার্মেন্টস এখানে আপনি পাবেন লেহেঙ্গা বেনারসি ছাপা সিল্ক কাপ কঞ্জিমারাম ও বিভিন্ন ফ্যান্সি শাড়ি ছোটদের মনপসন্দ রেডিমেড পোশাক ও রকমারি পর্দাও দ্য রেমন শপে আপনি পাবেন শুটিং শার্টিং কোট প্যান্ট টাই সহ পুরুষদের অভিজাত বস্ত্রের ব্র্যান্ডেড কালেকশন এখানে পার্কিং এর সুবন্দোবস্ত রয়েছে ফিরে এলাম বিরতির পর দুস্থ ছাত্রের পড়াশোনার সাহায্য করলো খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত দুস্থ ছাত্রীর সহায়তায় এগিয়ে এলো জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফকিরপাড়ার একশো তেষট্টি নম্বর বুথ এলাকায় দুস্থ ছাত্রীর জন্য পড়াশোনার সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করল খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে প্রতিবন্ধী ওই দুস্থ ছাত্রী স্নাতকোত্তর স্তরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে পড়ছে আর সেই ছাত্রীর জন্যই যাবতীয় বইপত্র দিয়ে সহযোগিতা করল খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এদিন তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের হাতে বইপত্র তুলে দেন খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কারণ অধিকারী এবং উপপ্রধান সুভাষ চন্দ্র এরপর সংবাদ মাধ্যমের মুখ হয়ে তিনি জানান গোটা বিষয়ে খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন করেছিলেন ওই দুস্থ ছাত্রীর বাবা আর তাই সেই আবেদন মেনেই তারা যাবতীয় বইপত্র তুলে দিয়েছেন আগামীতেও পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করবেন বলেও জানিয়েছেন উপপ্রধান ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গেলে মেলা পয়সার দরকার এই পরিবারটা ভিক্ষে করে কিভাবে তার এই মেয়েকে মানে লালন পালন করলেন এটা এই জায়গায় আজকে আমরা এসছি এবং তার হাতে তিনি আমাদেরকে একটা বুকলিস্ট দিয়েছিলেন বইয়ের সেই বুকলিস্টে যতগুলো বই ছিল সেই বইগুলো আমরা তাকে দিলাম খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মেয়েটি যতদিন পড়াশোনার মধ্যে ও যতক্ষণ এম এফ ওর কমপ্লিট না হবে তার জন্য আমরা খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ওকে আমরা দেখভাল করব। গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সহযোগিতা পেয়ে খুশি ওই ছাত্রীর বাবা ও তার দাবি তার দাবি এভাবে সকলে এগিয়ে এলে মেয়েকে পড়ানোর কাজ সহজ হবে ভালো লাগিছে হুম বইলা দিছে ভালো যে আমি খুশি হয়েছি কিন্তু আরও এই বইতে তো আমার হবে না যদি আরো কেহ আরো কিছু দরকার আর মেয়েটা আরো কিছু হাত খরচ দরকার খালি বইলা দিয়ে হবে খাওয়া তো দিবে কইছে তো আমরা পাই আমি তাই প্রধানের কাছে বা পঞ্চায়েতের কাছে খুব অনুরোধ করে করতেছি আমরা এটাই এবার চোখ রাখছে স্পোর্টস নিউজে ময়নাকুড়ে জোনাল কাউন্সিলের উদ্যোগে হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল পিইউআর হাই স্কুল ময়দানে ময়নাগুড়ি জোনাল কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় ও হেলাপাকড়ি পিওয়ার হাই স্কুলের আয়োজনে পঁয়ষট্টিতম আন্তবিদ্যালয় জোনাল স্তরের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার পিওয়ার হাই স্কুলের ক্রীড়া প্রাঙ্গণে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় জলপেশ এল কে হাই স্কুল চুড়া ভান্ডার ভ্যালভেলা হাই স্কুল আয়োজক পিওয়ার হাই স্কুল এই তিনটি স্কুল অংশগ্রহণ করে ময়নাগুড়ি জোনাল কাউন্সিলের সহ সম্পাদক দেবাশিস রায় জানান অনুর্ধ চোদ্দ বালক বালিকা এবং অনুর্ধ সতেরো বালক বালিকা দুটি বিভাগে মোট চারটি গ্রুপে প্রতিযোগিতা হয় প্রতিটি গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন দল জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে প্রতিযোগিতার মার্চ পাস্টের মধ্যে দিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্কুলের প্রতিনিধিরা মাঠে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি জোনাল কাউন্সিলের পরিচালনায় এবং পিওয়ার হাই স্কুলের তত্ত্বাবধানে আজকে এই দুটো খেলা হচ্ছে পরিচালিত হচ্ছে পিওয়ার হাই স্কুলের মাঠে এই খেলায় টোটাল দুটো ক্যাটাগরির যে খেলা হচ্ছে একটা চোদ্দো বছর আন্ডার ফোরটিন ইয়ার্স বয়েজ গার্লস এবং আন্ডার সেভেন্টিন ইয়ার্স বয়েজ গার্লসের খেলা এই মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জোনাল পর্বের খেলাগুলোতে যারা চ্যাম্পিয়ন হয় তাদেরকেই আবার আমরা ডিস্ট্রিক্ট স্তরে যেতে পাঠিয়ে দিই তারা আবার ডিস্ট্রিক্ট স্তরে যেন সেখানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সেখান থেকে আবার যারা ডিস্ট্রিক্টে চ্যাম্পিয়ন হয় তাদেরকে আবার স্টেট লেভেলে এসে পাঠানো হয় শেষ করার আগে নিউজ হেডলাইন্স আরও একবার হেডলাইন স্পন্সার পাই এবং ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষগুরু শ্রী দেবাচার্য
বর্ধমানের শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলা এলাকা থেকে 90000 টাকা ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ ওই ব্যক্তির থেকে উদ্ধার একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটো রাউন্ড গুলি অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত জলপাইগুড়ি সোনার মে স্বপ্না বর্বর দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত থেকে অর্জুন পুরস্কার গ্রহণ করলেন স্বপ্না তিন মাস ধরে বেতন বন্ধ জলপাইগুড়ির বন বিভাগের মাহুত এবং পাতাওয়ালাদের এদিন থেকে জলপাইগুড়ি বন বিভাগের দপ্তর ঘেরাও করে অবস্থান বিক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা চারিলাম কেন্দ্র খুলতে উদ্যোগ জলপাইগুড়ি চা ব্যবসায়ীদের জেলা শাসক সাংসদ এবং জেলা তৃণমূল সভাপতির উপস্থিতিতে বৈঠক তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিশ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন এ ভিডিওস এখনকার মতো এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আসবো আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খবরের সঙ্গে ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন আমার ফিশানে